带伞，就遇见你。心寒难过最热时刻，披上你的外衣，不知不觉竟然沦陷了，以为去就会想起你。奇妙的被你占领，全世界。谢谢你给我爱的治愈，我该怎么来回答你？用眼神表情温柔锁定，生命中注定好的相遇。你开玩笑封个场合好不好？给我。不是吧？你还真生气了？这女的谁啊？我客户、啊、谁谁、啊。客户，你早说啊！高然，我回来每次见你都要通过我哥，你都说你在忙，你到底在忙什么？我确实在忙嘛。你说忙都是借口，你就是不想理我。我没有。你根本就不知道我有多想你。想我？你想我干什么？我就不信我哥那么木讷的人都开窍了，你就不知道我喜欢你？你不知道是吧？那我告诉你，我喜欢你。从初二那年你和我哥一起来我家的时候，我就已经喜欢你了。那个时候你觉得我是小女孩，不把我当回事儿。那现在你看清楚了，你面前这个宁为萱已经长大了，不是小女孩了，是个女人，是一个要当你女朋友的女人。不对，不对，不对，不对，还是那个小丫头，和你还有点儿，娘家，这个。都开始喝碳酸饮料了。哎，甜味剂和二氧化碳可以缓解负面情绪。那正好适合我。你又怎么了？哥，我好像犯了一个和你一样的错误。那这概率可是低得很。我不太常犯低级错误。我也在不恰当的场合跟别人告白了。你不是高人喜欢的类型。你怎么知道？人在分泌多巴胺的时候，通常都会有一些特殊的生命体征，或者习惯动作。只要你细心观察，就不难发现。你有这么观察过丁丁姐？啊？那倒没有，她不需要这些。是没有用吧？我现在终于明白一句话了：什么叫一不自一？不管你把别人的感情看得多清楚，自己的永远都看不清楚。我很清楚，无论是看别人。
，还是看自己。在告白这件事情上，只要你找对了人，就没有不适合的场合。你是找错人了。我就是喜欢他。我说的是，我很确定，我喜欢你。就跟着自己感觉走不就行了吗？云飞这种事，错误就没了。你怎么就能保证以后再能遇到相敬为寝这么好的人了呢？郑丁丁，你现在最重要的事就是把工作事情赢好，别的事儿不要再想了。干嘛呀？县城的大夫不用白不用啊。没事儿，我休息两天就好了啊。啊，啊，我头疼。呃，小雪，我先不跟你说了啊。啊，我想睡会儿。知道了，那你休息吧，我有空去看你。啊，好好好，那这样啊，挂了。嗯，你身体能行吗？你确定不用再休息几天？只要有你在，我就可以。你在这等一下，我去把车取过来。哎，等一下，我们要不坐公交车去吧？好久没见了，老板娘。是啊，好久不见。怎么样，吃什么？还跟以前一样？嗯，谢谢老板娘。哎，好嘞。不知道过了这么久，这家的味道变了没有？子欣，你别总是……我跟你说过了，只有今天，今天你是我的。过了今天，我不会再纠缠你。我不是那个意思。来，谢谢老板娘。不客气。好的。去吧。哎，不不，我现在不像以前那么能吃了。再说，得控制点饮食，不然会发胖的。大学的时候呢，你总是帮我吃半碗面，吃了三年了，今天是最后一次了，再帮我吃一次吧。
依然，这儿呢。高人呢？怎么就你自己一个人在这儿？哦，我给他打过电话了，他说他有事儿，让咱们看。嗯，老规矩，算他一份就行。好吧，那你选好了吗？还没，我们一起看看。我觉得这个啊，我接个电话。嗯。怎么才回电话？啊，我刚才在手术，没看到。哦，我跟韦锦在给周老师挑礼物呢。哎，哎，对不起，对不起，我一忙给忘了。你们在哪儿？我先去找你们。我给你打电话，就是想跟你说，让你别过来了。我打算今天找机会跟维锦说清楚，所以才骗他。他说你有事来不了了，万一他问你，你可别穿帮了。嗯，行。先不说了，我先过去了。好，你先忙吧。嗯、挑好了吗？嗯。老规矩，生日卡你来写。没问题。嗯，你拿好。好，谢谢。走。怎么了？你准备换主意，给周老师送个按摩椅呀、啊？不是，我准备买一个放在小璇的咖啡厅里，这边正好有一款适合久坐不运动的人群。小璇才用不着，她可坐不住。不是给他的，是给丁丁。他有时候一画设计稿就好几个小时不起来。你还挺关心他。聂伟锦，咱俩认识有多长时间了？快十年了吧？是十年零七个月。我挺怀念上学那会儿的。周老师总说我们是三剑客，还总爱拿你跟我开玩笑。周老师的业余生活太无聊了，所以经常拿咱们学生开玩笑。你真的觉得周老师的话是开玩笑吗？你就从来没有考虑过？考虑什么？我们的关系。我们之间的关系还用考虑吗？我们一直都是好朋友啊。就，只是朋友吗？依然，你到底想说什么？我哎，你们在这儿啊！别找了，高人不在。怎么了？找我什么事啊？我来就是想告诉你，郑丁丁生病了。生病？什么病？说是感冒了。那、啊、探病的东西都给你买好了，抓住机会啊！嗯，你去哪儿啊？哦，我去看看丁丁。你让小璇陪你逛街吧。怡然姐，你想去哪儿逛啊？我先回医院，你自己逛吧。回事？吃火药了吗？他买了吗？陈竹清，别让人看病了。行。我还记得大学的时候。你总说要带我包场看一场电影，好像现在终于实现了。好多那个时候没有实现的愿望，今天也都实现了。谢谢你，带我回到了最开心的时候，也是最难回去的时光。一切都回不去了。是啊，终究是回不去了。
就是有点痛痛。要不，我先送你回去吧。别、啊，我还不舍得走。你让我再靠一会儿就行。家吗？当然不在了。不在，要很晚才回来。张丁丁，你要躲，尽管试试看。还记得这里吗？我们以前经常来这儿，好久都没有这么开心过了。不，是自从我离开你了以后，就没有这么开心过。天寻，谢谢你，不管以后发生了什么，我永远都会记得今天。说不早了，我们先回去吧。嗯，几点了？还有三分钟，十二点。十二点一到，灰姑娘的魔法就没有了。我们拍张照吧，就当我们最后一点美好回忆的温存。可以靠近一点吗？笑一笑，三、二、一小陈总今天签下一个大单，即将走上人生巅峰。在喵西还好吗？有点想你。喵西有吃不完的罐头，放心。两年多的朋友圈，干什么？我跟你说这事可不简单啊！我必须跟你当面聊。奇怪吗？我的天哪，不是很奇怪，是很幼稚。朋友，你现在的行为就像是一个情窦初开的高中生，高中生是夸你的初中生。我是大学教授，宁大教授，那麻烦您现在就去请教一下您的学生。看看如何成功的追到一位姑娘 ，OK？ 我这不是在请教你吗？谁是你学生啊？根据我多年以来的经验，他至少看了你一年以上的朋友圈。他也太无聊了吧？这不是无聊，这是关心。我告诉你啊，当你真正喜欢一个人的时候，才会想了解他的过去，说明啊，他真的喜欢你。哎，你不是跟他聊了吗？怎么样？
拒绝了，就是因为对他有好感，我才不敢轻易答应啊。当初我对陈寻就是一见钟情，结果一追就是六年，现在又……情圣的建议是这样：先保持着暧昧，观望一阵子。不行，我要去找他说清楚。哎呀，如此不可教啊！总之，我现在不想再纠缠于感情里面了。你也知道，我一旦开始一段感情，就会陷进去。我不想再这样了。再说，我的工作是刚刚起步，我还得为下半年房租努力呢。你说你打不打脸？你多久没去工作室了？我那不是怕碰到小璇尴尬吗？这他尴尬什么？要我说，你应该求助这位小仙女，让她化解你跟宁大夫之间的尴尬。周六下午三点，影院见。你不许再告诉你哥，拜托了。知道啦，我哥又不是鬼，瞧你怕的那样。走路。啊！叫什么叫？我又不是鬼。你都听见了？约了丁丁。嗯、呃、嗯、呃，不是。那是谁啊？你不认识。他不让我告诉你，不然他就要跟我绝交。那你可以考虑一下，是他跟你绝交比较重要，还是我让你搬出去比较重要？<笑>你不会的。那可说不准。恋爱中的人，由于 P E A 分泌过多，容易失去理智。你知道吗？我以前还在这样的长椅上睡过一晚。三年前创业失败，我带着身上仅有的两百块钱去了上海，就是为了见你。那你当时为什么没有找我？因为当时我看见你身边已经有人在照顾你了，不想去打扰你。兜里也没有钱，也没法住酒店，我就在这样的长椅上睡了一晚。结果第二天，丁丁给我打了一个电话，他说他在等着我回去。现在想想，如果不是当初他那通电话，我也不会是现在的自己。还是忘不掉他们。怎么能轻易放下？其实我真的很后悔那个时候没有陪着你。就算现在明白了，也于事无补。我走了，你也早点回去吧。以后我不会再来烦你了。我送你吧。不用了，我已经叫车了，快到了。我就是觉得你跟以前真的不一样了，有些事情也该放下了，不是吗？好保重，拜拜，陈寻。
，只要你愿意，我会做那个等你回头的人。老大，贾总打电话来问合同，你想的怎么样了？你告诉贾总，我们的分成比例已经是所有电商中最高的。如果他要是还不满意的话，你就可以告诉他，我们的宣传资源上可以有所倾斜，但是分成比例不会再改。好，老大，我还有件事要请示你。这个呢是启宣部做的数据流量分析，自从咱们代言人照片上线以后，拉动的销售，他们想趁热打铁，再赶紧再拍一批，同时啊再策划一些地面活动。可以，那你让他们安排就是了。可是，温子星小姐那边，一会儿我给子欣打个电话，你先去忙吧。孩子心，好点了没？好多了，怎么有事情、啊？公司的数据显示，你做了代言人之后，销量不错，所以齐宣部想找你再拍一套。哦，可以啊，你定时间啊。你确定不用再休息两天吗？不用了，别耽误公司的事情，就定后天。好，那回头见。拜拜。上慢点啊！你好，我的朋友迟到了，我能不能把他的票先放在这儿，等会儿他来取？那你先进去吗？嗯，那你把票给我。嗯、谢谢、啊，你们请。
有什么事儿，看完电影之后再说，别影响别人看电影。啊现实若是非，他多诺言被搁浅，你要的未来，给我点，我怎么给？心疼你受委屈，空流泪，无人安慰。舒逸然，你好歹是个医生，你应该知道过度运动会对身体造成多大的伤害。不用你管，你不要命了是不是你？你别烦我，做不到，我没事，不相信。啊、哎，来，慢、啊，来、啊，来、啊啊啊，让我看看。好点没？你说你这个人也是，上学的时候就不是运动的料，还总爱逞强。我还记得那次咱们系里开运动会，你跟人宁文锦打赌，说跑一千五百米，只要你能跑完，他就当你实验室的助手。结果呢？结果是跑下来了，不过一个星期都没有下床，最后弄得我连实验都没有做成。也许从那个时候就是注定的。我这辈子都没有办法赢过宁伟锦吧？依然，感情是不分输赢的。谁说不分呢？我就是输了。这么多年，我一直陪在他身边。我以为只是他没有想过谈恋爱。如果他想，我一定会是唯一的人选。可后来我才明白，不是他不想，只是他没有想过要跟我谈恋爱。你，你是准备放弃了吗？我没有放弃。只要他跟郑丁丁没有结婚，我就不会放弃。这么多年，没有人比我更了解宁伟锦了，也没有人比我更适合他。我只是，我只是还没有想好该怎么做。我懂，我懂。你明明什么都愿意为他做，可他偏偏不需要你。你只想对他好。可他却总想让你离他远一点。你不会又对号入座了吧？我对什么号啊？我有什么好对号的？我又不缺人爱，对不对？我就是担心你这样会很累吗？累就累吧，我认了。来，在你靠一会儿，充充电，休息好了才能更努力嘛。你说，为什么就不能是我呢？对呀、啊，为什么就不能是我呢？没事的话，我先走了啊，再见。哎，谁说没事了？还有什么事啊？爹娘他们说，通常男人和女人约会都是吃饭、逛街、看电影，一条龙服务。今天我看，逛街可能是来不及了，那咱们去吃饭吧。第一。
：一，咱们不是在约会；第二呢，我刚刚爆米花吃饱了，我不想吃了。我又没吃爆米花，我饿了。我接受你的拒绝，可咱们还算是朋友吧？嗯。那既然是朋友，在一起吃一顿饭，不过分吧？上次你请我吃饭，这次就当是回礼。今天你要是没什么胃口的话，没关系，啊，明天我再来找你。不用，就今天吧。你请我，那吃什么？我说了算。可以啊。那，你现在不能吃这么油腻的东西。我都快憋死了，我好不容易恢复差不多了，你别拦住。不行，你不是说吃什么我说了算吗？你要食盐吗？慢着，你干嘛呀？可以吃了。鸡皮才是炸鸡的精髓啊！不吃鸡皮，还有什么乐趣可言啊？让你吃炸鸡已经是破例了，但是作为你的医生，这是我的底线。我们恋爱以后，饮食方面归我管。宁大夫，嗯，我再说一遍啊，我真的真的不想谈恋爱。是因为？我还没有走上人生巅峰吗？我跟你说正经的呢。还有，你干什么发我朋友圈？你不是说我们之间还不够了解吗？那我就多了解了解喽。所以，不管怎么样，你都要跟我交往是吧？是，我喜欢你。这现在已经是我的心病了，你得负责为我治病。这什么歪道理啊？要不然就和我在一起，要不然就彻底让我死心。不然的话，你这不光是对我不负责任。还对我的病人不负责任，跟你病有什么关系啊？因为我日夜心悬着这件事儿，我要是手术没做好，出了医疗事故怎么办？你负得了责吗？强盗逻辑。好了，我已经表述完了，赶紧吃吧。好，你要死心是吧？我就是这么任性，我想吃什么就得吃。一百克鸡肉，一百三十四大卡；一百克鸡皮，四百四十大卡。经过高温油炸之后，升至六百大卡。想要消耗它们，必须要慢跑一百零八分钟，或者爬楼梯九十五分钟。Enjoy。如果没有这样的事情，一般我不会去好时光。你可以安心去上班了。知道了。嗯、你这是想要请我进去坐坐的意思吗？不是不是，我先进去了，你再见。我想找个人聊聊，可是我翻遍了通讯录，好像能等我的人就只有你一个。你方便跟我聊一会儿吗？就一会儿，是关于温子欣的。那进来吧
你把你的素描本落在车上了，你的小围巾。谢谢。你好，您围巾。你好，我认得你，宁医生。现在是丁丁的追求者。你说这个干嘛？这有什么不好意思的？我们可是告了白，约了会，还见过家长。那我得恭喜你。嗯。你先回去吧，别添乱了。不过，就像你说的，你也只是他的追求者，你也不过是他的前男友而已。伤悲。